వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హాయ్ స్టూడెంట్స్ మనం ఈరోజు యాప్ టూల్లో ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్లోంచి ఫ్రాఫ్ట్ అండ్ లాస్ లాభ నష్టాలు కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం మా వీడియోస్ మీకు నచ్చుతున్నట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అలాగే మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ చేయండి కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళే ముందు చిన్న బేసిక్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే కొన్న వేళ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అంటే అమ్మకు వేళ ప్రాఫిట్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైజు ఫర్ సపోజు ఏదైనా ఆర్టికల్ కాస్ట్ ప్రైజు ఫిఫ్టీ రూపీస్ తీసుకుందాం సెల్లింగ్ ప్రైజు సిక్స్టీ రూపీస్ తీసుకుందాం ఈ కాస్ట్ ప్రైజ్కి సెల్లింగ్ ప్రైజ్కి మధ్య డిఫరెన్సే ఈ ప్రాఫిట్ అలాగే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అన్నాం అనుకోండి ప్రాఫిట్ టెన్ రూపీస్ పై కాస్ట్ ప్రైజు ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఇందులో టూ టైమ్స్ అంటే ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అవుతుంది అలానే లాస్ అంటే ఏదైనా ఆర్టికల్ కాస్ట్ ప్రైజు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకుందాం సెల్లింగ్ ప్రైజు సిక్స్టీ రూపీస్ తీసుకుందాం హండ్రెడ్కి కొని సిక్స్టీకి అమ్మామంటే ఎంత లాస్ అయినట్టు ఫార్టీ రూపీస్ లాస్ అయినట్టు దీన్నే లాస్ పర్సంటేజ్ మాట్లాడాలనుకోండి లాస్ ఫార్టీ రూపీస్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ 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 క్యాన్సిల్ అయితే ఫార్టీ పర్సంటేజ్ అనేది లాస్ అవుతుంది ఇట్లా ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ లాస్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ లాస్కి ఇవి బేసిక్ ఫార్ములాస్ అనమాట ఈ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఐ గెయిన్ సెవెంటీ పైసా ఆన్ సెవెంటీ మై గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ అన్నాడు ఆల్రెడీ గెయిన్ ఇచ్చాడు కాస్ట్ ప్రైజ్ సెవెంటీ ఇచ్చాడు గెయిన్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు ఇక్కడ మనం గెయిన్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి గెయిన్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ గెయిన్ ఎంత ఇచ్చాడు సెవెంటీ పైసా బై సెవెంటీ రూపీస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఈ రూపీస్ని కూడా పైసాలోకి మారుద్దాం ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటూ హండ్రెడ్ తీసుకుందాం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సెవెంటీ సెవెంటీ క్యాన్సిల్ అయితే వన్ పర్సంటేజ్ సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది మన రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నాడు ఏది ఉత్తమమైన లావాదేవి అన్నాడు ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్లు ఇచ్చాడు ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి ఒక సిరీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఈ ప్రాఫిట్ని డబల్ చేసి అంటే ఇంటూ టూ చేసి ప్లస్ టూ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేదే కాస్ట్ ప్రైజు అంటే పదిహేడు రైళ్ళు ముప్పై నాలుగు ప్లస్ రెండు ముప్పై ఆరు ఇరవై నాలుగు రైళ్ళు నలభై ఎనిమిది ప్లస్ రెండు యాభై పంతొమ్మిది రైళ్ళు ముప్పై ఎనిమిది ప్లస్ రెండు అన్నీ ఒకే సిరీస్ ఫాలో అవుతున్నాయి ఇట్లాంటి కేసులో చిన్న ట్రిక్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కనుక్కుంటాం ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇచ్చిన అన్నిట్లో ప్రాఫిట్లో ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఉంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఏ నెంబర్ అయితే పెద్దదో అదే బెస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ బుక్స్ ఆర్ బాట్ ఎట్ ఎ ప్రైజెస్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ ఆర్ సోల్డ్ ఎట్ ఎ ప్రైజెస్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ పాజిబుల్ ప్రాఫిట్ that might made in selling the eight books ikkada chudandi range ichadu pustakalaki konna vela ee range lu raskundam ekka nunchi ekkada varaku minimum 200 to maximum 350 alane ammina vela selling price ranges ichadu 300 to 425 ikkada question lo ichina condition endi greatest possible profit annadu ఇది కండిషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనం లీస్ట్ అంటే చాలా తక్కువ కొని మ్యాక్సిమం ప్రైజ్ కమ్మితే గ్రేటెస్ట్ పాజిబుల్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది అంటే రెండు వందల రూపాయలకి కొని నాలుగు వందల పాతికి అమ్మితే వచ్చేదే గ్రేటెస్ట్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ప్రాఫిట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్లో ఎయిట్ బుక్స్కి అడిగాడు ఒక బుక్కి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే ఎయిట్ బుక్స్కి ఎంత ఎనిమిది రైళ్ళు పదహారు వందలు ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఎనిమిది పాతికలు నాలుగు పాతికలు వంద ఎనిమిది రైళ్ళు పదహారు ఎనిమిది వందల ఎనిమిది ఐదులు నలభై అంటే రెండు వందలు పద్దెనిమిది వందలు 
ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ చూడండి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఉందా లేదు కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ అన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ షాప్ కీపర్ సోల్డ్ అన్ ఆర్టికల్ ఫర్ టూ థౌజండ్ నైంటీ అప్రాక్సిమేట్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ అన్నాడు కాబట్టి దీన్ని టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ తీసుకుందాం వాట్ విల్ బి ది పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఇఫ్ ఈ సోల్డ్ ఆర్టికల్ ఫర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దీన్ని అప్రాక్సిమేట్గా టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ తీసుకుందాం ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంతా అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ చూడండి రెండు సెల్లింగ్ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కానీ తెలుగు మీడియంలో వస్తువు కొన్న వేళ ఇచ్చాడు అంటే ఇది మేబీ కాస్ట్ ప్రైజ్ అయ్యి ఉంటుంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు అంటే రెండు వేల ఒక్క వందకు కొని రెండు వేల ఆరు వందలకు అమ్మితే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అని అడిగాడు ఇటు ఎన్నిటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఐదు వందలు బై కాస్ట్ ప్రైజు ఇరవై ఒక్క వందలు ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఈ ఫైవ్ అప్రాక్సిమేట్గా ఫోర్ పాయింట్ సంథింగ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది బై ఫోర్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ అప్రాక్సిమేట్లీ అన్నాడు కాబట్టి డినామినేటర్లో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో ఫోర్ ఉంది కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మన రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అవుతుంది అప్రాక్సిమేట్లీ అని ఇవ్వకపోతే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ఫ్రెడ్ బైస్ అండ్ ఓల్డ్ స్కూటర్ ఫార్ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ స్పెండ్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆన్ రిపేర్స్ ఈ సెల్స్ ద స్కూటర్ ఫర్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈజ్ గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఆల్ఫ్రెడ్ అనేవాడు ఒక పాత స్కూటర్ని నాలుగు వేల ఏడు వందలకి కొన్నాడంట నాలుగు వేల ఏడు వందలకి కొని దాని మీద ఎనిమిది వందలు రిపేర్లకి ఖర్చు పెట్టాడంట ఇప్పుడు టోటల్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఏమవుతుంది ఐదు వేల ఐదు వందలు అవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఐదు వేల ఎనిమిది వందలు ఇచ్చాడు ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత మూడు వందలు ఈ మూడు వందలు అనేది ఏంటి ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అడిగాడు కాబట్టి ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైజు ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే న్యూమరేటర్లో లెవెన్ మల్టిపుల్ లేదు కానీ డినామినేటర్లో లెవెన్ మల్టిపుల్ ఉంది ఆన్సర్ చాయిస్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ ఆప్షన్లో మాత్రమే డినామినేటర్లో లెవెన్ ఉంది సో ఈ కళ్ళు మూసుకొని ఇదే ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు సింప్లిఫికేషన్ చేయాల్సిన నీళ్ళు లేదు రెండు ఉంటే అప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి డినామినేటర్లో లెవెన్తో రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి లేవు కాబట్టి ఇక సొల్యూషన్ చేయకుండానే ఆన్సర్ పెట్టేసేయచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ షాప్ కీపర్ పర్చేజ్ సెవెంటీ కేజీ ఆఫ్ పొటాటోస్ ఫర్ ఫోర్ ట్వంటీ అండ్ సోల్ ద ఓల్ లాట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్ కేజీ వాట్ విల్ బీ హీస్ గెయిన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఏం లేదన్న ఒక దుకాణదారుడు అంట నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలకి డెబ్బై కేజీలు బంగాళదుంపలు కొన్నాడంట అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఏమవుతుంది నాలుగు వందల ఇరవై బై డెబ్బై ఒక కేజీ కాస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుంది కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత ఒక కేజీది సిక్స్ రూపీస్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత ఇచ్చాడు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆరు ఉన్నారా అయితే గెయిన్ పర్సంటేజ్ అంటున్నాడు గెయిన్ పర్సంటేజ్ అంటే రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత పాయింట్ ఫైవ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ సిక్స్ రూపీస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే టూ త్రీ టైమ్స్ ఇందులో ఫిఫ్టీ టైమ్స్ డినామినేటర్లో త్రీ ఉండాలి థర్డ్ ఆప్షన్ ఒక్క దాంట్లోనే ఉంది కాబట్టి అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన నీళ్ళు లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శామ్ పర్చేజ్ ట్వంటీ డజన్స్ ఆఫ్ టాయ్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్ డజన్ ఈ సోల్డ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అట్ ఎ రేట్ ఆఫ్ థర్టీ త్రీ వాట్ వాజ్ హిజ్ గెయిన్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు లేదా ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ శామ్ అనే అతను ఉన్నాడు అతను ఇరవై డజన్ల బొమ్మల్ని ఒక డజన్ వచ్చేసి మూడు వందల డెబ్బై ఐదు పెట్టి కొన్నాడు అలాగే ఒక్కొక్క వస్తువుని ముప్పై ఐదు రూపాయలు కమ్మాడు అయితే అతను లాభ శాతం ఎంత కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ముందు అయితే రెండు డజన్లో కన్నా తీసుకోండి లేదా ఒక్క వస్తువు కాస్ట్లోకైనా తీసుకోండి ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజు ట్వంటీ డజన్స్ కాస్ట్ ప్రైజు త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్ డజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్ 
ట్వంటీ డజిన్స్ ఒక డజిన్ ఎంత త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ డజిన్స్ అవసరం లేదు ఒక డజిన్ తీసుకోండి ఒక డజిన్ కాస్ట్ ప్రైస్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్లో ఏమి ఇచ్చాడు ఒక టాయ్కి థర్టీ త్రీ ఇచ్చాడు మనకి ఒక డజిన్ తీసుకుందాం ఒక డజిన్కి ఏమవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైజు థర్టీ త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మూడు వందల ముప్పై పన్నెండు మూళ్ళు ముప్పై ఆరు డైరెక్ట్గా ఇంటూ టెన్ చేసాం అనుకోండి త్రీ థర్టీ సిక్స్టీ సిక్స్ త్రీ నైంటీ సిక్స్ ఇక్కడ చూడండి ఒక డజిన్ కాస్ట్ ప్రైజు త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఒక డజిన్ సెల్లింగ్ ప్రైజు త్రీ నైంటీ సిక్స్ ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత ట్వంటీ వన్ ఈ ట్వంటీ వన్ కాస్ట్ ప్రైజు త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ మీద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అడిగాడు ఇక్కడ చూడండి సింప్లిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు కామన్గా ఏం క్యాన్సిల్ అవుతాయో చూద్దాం క్యాన్సిలేషన్ చేసే ముందు నాకు ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ అనిపించింది ఇది సెవెన్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్ చాయిస్ చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెవెన్ మల్టిపుల్ సెకండ్ ఆప్షన్ కాదు థర్డ్ ఆప్షన్ సెవెన్ మల్టిపుల్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కాదు అయితే ఫస్ట్ లేదా థర్డ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫర్ సపోజ్ డినామినేటర్ మొత్తం ఫోర్ హండ్రెడ్ అనుకుందాం ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంతతో మల్టిప్లై చేస్తే ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ని త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆన్సర్ అనుకుంటే దీన్ని కూడా ఫోర్ అనుకుందాం దీన్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ అనుకొని ఫోర్త్ మల్టిప్లై చేస్తే అంతా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కానీ ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ ఉంది సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే కాదు ఇంకా మిగిలిన ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అనేది మన ఆన్సర్ ఇట్లా రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి సింప్లిఫై చేయొచ్చు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు డౌట్ ఉంటే సింప్లిఫై చేయండి అదే రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అవుతుంది నేనేం చేయలేదు ఇక్కడ దీన్ని మొత్తాన్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ అనుకుంటున్నా అక్కడ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది కదా దాన్ని కూడా ఫోర్ అనుకుంటున్నా ఈ రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే పైన ఉన్నది రావాలి ఈ రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కానీ నాకు పైన ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ ఉంది సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఆన్సర్ కాదు దీనికంటే పెద్ద నెంబర్ తీసుకొని దీనికంటే రౌండ్ ఫిగర్ వాల్యూ నాలుగు వందలు తీసుకొని చేస్తేనే ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ రాలా అలాంటప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్సే కదా మన ఆన్సర్ సో ఇట్లా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ ఆరెంజెస్ ఆర్ బాట్ అట్ ఎ రేట్ ఆఫ్ 350 and sold at the rate of 48 per dozen the percentage of profit or loss is annad em ledu 350 betti 100 narinjalu konnadu anta cost price em avutadi oka narinja cost price 350 by 100 esthe oka narinja cost price 3 1/2 rupayalu vastadi alane selling price selling price direct ga evakunda ఒక డజిను నలభై ఎనిమిది రూపాయలు అన్నాడు నలభై ఎనిమిది బై పన్నెండు వేస్తే ఒక నారెంజ ఆరెంజ్కి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ వస్తుంది ఫోర్ రూపీస్ ఇక్కడ చూడండి మూడున్నరకు కొని నాలుగు కమ్మితే డెఫినెట్గా ఏం వస్తుంది లాభమే వస్తుంది నష్టం అయితే రాదు సో లాస్ట్తో ఉన్న ఆప్షన్స్ కొట్టేసేయండి ఇంకా మిగిలింది రెండే ఆప్షన్స్ ఇక్కడ చూడండి ప్రాఫిట్ ఎంత హాఫ్ రూపీ ఆర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైజ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైవ్ ఇందులో సెవెన్ టైమ్స్ సో డినామినేటర్లో సెవెన్తో ఉన్నది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో ఒకటే ఉంది కాబట్టి అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇంకా క్యాలిక్యులేషన్ చేసి టైం వేస్ట్ చేయాల్సి నీళ్ళు లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ మ్యాన్ బైస్ ఏ సైకిల్ ఫార్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెల్స్ ఇట్ ఎట్ ఏ లాస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ది సైకిల్ అన్నాడు ఎప్పుడైనా కాస్ట్ ప్రైజ్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం సో కాస్ట్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అయితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ చూడండి టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయితే ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇది సింప్లిఫై చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నాకు సెవెంటీన్ ఫైవ్స్ ఇందులో ఒక టూ కనపడుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే టెన్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో జీరో వస్తుంది ఇంటూ టెన్ ఇక్కడ సెవెంటీన్ సెవెన్స్ పదిహేడు ఏళ్ళు వన్ వన్ నైన్ 
థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇట్లా ఈజీగా సింప్లిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ సెల్స్ అన్ ఆర్టికల్ విచ్ కాస్ట్ హిమ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు బి విత్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏ అనేవాడు బికి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఒక ఆర్టికల్ కాస్ట్ బికి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్తో అమ్మాడు అంటే వన్ ట్వంటీ అవుతుంది ఇక్కడికి బి సెల్స్ ఇట్ టు సి మేకింగ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే వన్ టెన్ హౌ మచ్ డస్ సి పే టు బి సి బికి అంత పే చేయాలన్నాడు ఇక్కడ చూడండి క్యాన్సిలేషన్ చేసే ముందు నాకు ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ కనిపించింది లెవెన్ ఆన్సర్ చాయిస్లు చూడండి లెవెన్ మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో నాలుగు రెండు ఆరు ఏడు ఇది కాదు పది ఏడు అంటే డిఫరెన్స్ మూడు ఇది కాదు ఎనిమిది ఐదు పదమూడు పదమూడు మైనస్ రెండు అంటే డిఫరెన్స్ పదకొండు సో ఇది లెవెన్ మల్టిపుల్ ఐ ఐదు రెండు ఏడు ఏడు నుంచి మూడు పోతే నాలుగు ఇది లెవెన్ మల్టిపుల్ కాదు థర్డ్ ఆప్షన్ ఒక్కటే లెవెన్ మల్టిపుల్ కాబట్టి సింప్లిఫికేషన్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు థర్డ్ ఆప్షన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మన ఆన్సర్ మీకు ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే మల్టిప్లై చేయండి ఒకసారి మల్టిప్లై చేసిన ఫైవ్ ట్వంటీ 